வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட இம்பார்ட்டண்டான எம்சிக்யூஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டீடைல் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ கிளாஸ்க்கு வந்து போகலாம் வாட் இஸ் த ஹரிசாண்டல் த்ரஸ்ட் அட் ஈச் சப்போர்ட் ஆஃப் அ டூ ஹிஞ்சு பேரபோலிக் ஆர்ச் சப்ஜெக்டட் டு எ யூடிஎல் ஓவர் த என்டையர் ஸ்பேன் ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டினில் இந்த ஹரிசாண்டல் த்ரஸ்ட் ஸோ டூ ஹிஞ்சு ஆ டூ ஹிஞ்சு பேரபோலிக் ஆர்ச் வந்து இருக்கு ஸோ அந்த டூ ஹிஞ்சு பேரபோலிக் ஆர்ச்சில் வந்து அதில் என்டையர் ஸ்பேன் ஃபுல்லாக யூடியல் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு சப்போர்ட்லேயும் ஹரிசாண்டல் த்ரஸ்ட் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க இது வந்து டீடெயிலாக வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஆர்ச்சஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சில ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்துருக்கு அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா செமி சர்க்குலர் ஆர்ச் subjected to concentrated load w at crown so vandu semi circular arch idu semi circular arch so adula vandu pathinga indha concentrated point load vandu crown la adhavadhu indha top la indha vandu crown indha top highest post point da highest point da nam enna solrona crown appdin solluvom so appo indha crown la indha highest point la vandu pathana point load w vandu act aayirukku so appo indha horizontal thrust formula vandu idhu dhaan h equal to w by pi aduthu இந்த செமி சர்க்குலர் ஆர்ச்சில் வந்து சப்ஜெக்டட் டு யூடிஎல் ஓவர் என்டையர் ஸ்பேன் ஸோ இந்த செமி சர்க்குலர் ஆர்ச்சில் இந்த செமி சர்க்குலர் ஆர்ச்சில் பார்த்திங்கன்னா யூடிஎல் ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஒரு என்டையர் ஸ்பேனில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது ஸோ அப்போ இந்த ஹெச்ஓட ஃபார்முலான்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெச் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ டபிள்யூ ஆர் பை பை இது வந்து செமி சர்க்குலர் ஆர்ச்சுக்கு அடுத்து டூ ஹிஞ்சுடி செமி சர்க்குலர் ஆர்ச்சு ஸோ இப்போ டூ ஹிஞ்சுடி செமி சர்க்குலர் ஆர்ச்சுக்கு அங்கே வந்து யூடிஎல் அதாவது விடிஎல் யூனிஃபார்ம்லி வேரியிங் லோடு வந்து அது ஒரு என்டையர் ஸ்பேனில் ஃபுல்லாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ இந்த ஹெச்ஓட ஃபார்மில் வந்து ஹெச் ஈக்குவல் டு ஹரிசாண்டல் த்ரஸ்ட் ஹெச் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ இன்ட்டு டபிள்யூ ஆர் பை பை நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த பேரபோலிக் ஆர்ச்சு ஸோ இந்த பேரபோலிக் ஆர்ச்சில் வந்து கான்சென்ட்ரேட்டட் லோட் டபிள்யூ வந்து அட் கிரவுண்டில் ஸோ முன்னாடி பார்த்தது அது வந்து செமி சர்க்குலர் ஆர்ச் இது வந்து பேரபோலிக் ஆர்ச்சு ஸோ அப்போ இந்த பேரபோலிக் ஆர்ச்சில் க்ரௌனில் வந்து பா பாயிண்ட் லோட் வந்து டபிள்யூ ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ ஹெச்ஓட ஃபார்ம்லாம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டபிள்யூ எல் டிவைட் பை ஹெச் இது வந்து ஹரிசாண்டல் த்ரஸ்ட் ஃபார்ம்லாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த பேரபோலிக் ஆர்ச்சில் வந்து சப்ஜெக்டட் டு யூடிஎல் ஓவர் என்டையர் ஸ்பேன் ஸோ இந்த பேரபோலிக் ஆர்ச்சில் யூடிஎல் ஃபுல்லாக வந்து அது ஒரு என்டையர் ஸ்பேனில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ இந்த ஹெச்ஓட ஃபார்ம்லாம் என்ன பார்த்தோன்னா ஹெச் ஈக்குவல் டு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ டூ ஹிஞ்சு பேரபோலிக் ஆர்ச்சில் வந்து சப்ஜெக்டட் டு யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் ஆன் ஹாஃப் ஸ்பேன் ஸோ இப்போ இந்த டூ ஹிஞ்சு பேரபோலிக் ஆர்ச்சில் இந்த பேரபோலிக் ஆர்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா பாதியில் மட்டும் இந்த யூடிஎல் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஹாஃப் ஸ்பேனில் மட்டும் இந்த யூடிஎல் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ இந்த ஹெச்ஓட ஃபார்ம்லான்னு பார்த்தோன்னா ஹெச் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் ஹெச் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டூ ஹிஞ்சு பேரபோலிக் ஆர்ச் சப்ஜெக்டட் டு வேரியிங்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் ஆன் ஃபுல் ஸ்பேன் ஸோ வந்து டூ ஹிஞ்சு ஆர்ச்சில் பேரபோலிக் ஆர்ச்சில் வந்து விடிஎல் வேரியிங்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் வந்து ஃபுல் ஸ்பேனில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ ஹெச்ஓட ஃபார்மில் வந்து டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் ஹெச் ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்முலா இந்த பேரபோலிக் ஆர்ச் இந்த டூ ஹிஞ்சு பேரபோலிக் ஆர்ச்சுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்முலா ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் இந்த டூ ஹிஞ்சு பேரபோலிக் ஆர்ச்சில் யூடிஎல் வந்து என்டையர் ஸ்பேன் ஃபுல்லாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த ஹரிசாண்டல் த்ரஸ்ட் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க அந்த ரெண்டு சப்போர்ட்லையும் ஸோ அப்போ அதோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோன்னா டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எயிட் ஹெச் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் A symmetrically two hinged parabolic arch arch when subjected to u- uniformly distributed load on the entire horizontal span is subjected to so ipo inda question la vanda enna ketirukanga la or symmetrical a irukkoodiya two hinged parabolic arch vand arch la enna nadakudun paathana udl vand and the entire horizontal span la full la vand present a irukku ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த நாலு கண்டிஷனில் எது வந்து கரெக்டாக வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்கலாம் அப்போ இந்த டூ ஹிஞ்சு ஆர்ச்சில் வந்து அது எப்படி இருக்குன்னு
ஸோ அங்கே வந்து எந்த ஒரு பெண்டிங் ஆர் ஷியர் ஃபோர்ஸும் வந்து அந்த ஆர்ஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காது ஒன்லி கம்ப்ரஸிவ் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படி அப்படி இருக்கும் போது அங்கே வந்து பெண்டிங் மொமெண்ட் வந்து எம்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் ரேடியல் ஷியர் எஸ்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் நார்மல் த்ரெஸ்ட் என்எக்ஸ் மட்டும்தான் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மூணு கண்டிஷன் எப்போன்னு பார்த்தோன்னா இந்த பே டூ ஹிஞ்சு பேராபோலிக் ஆர்ச்சில் வந்து யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோடு வந்து இந்த என்டிஎஸ் பேனில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது அப்போ அந்த பேராபோலிக் ஆர்ச் வந்து சிமெட்ரிக்கலாக வந்திருக்கும் போது அதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்துருக்கு அந்த கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நார்மல் த்ரஸ்ட் மட்டும்தான் வந்து அதில் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக வந்திருக்கும் மற்றதெல்லாம் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த இதில் வந்து என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோம்னா நார்மல் த்ரஸ்ட் மட்டும்தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் அ டூ ஹிஞ்சு ஆர்ச் If one of the supports settle down vertically, இந்த இந்த ஹரிசாண்டல் த்ரஸ்ட் ஸோ இப்போ இந்த டூ ஹிஞ்சு ஆர்ச் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த டூ ஹிஞ்சு ஆர்ச்சில் ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட் வந்து வெர்டிக்கலி வந்து டவுன்வேர்டாக வந்து செட்டில் ஆகுது ஸோ அப்படி டவுன்வேர்டாக வந்து செட்டில் ஆகும் வெர்டிக்கலாக டவுன்வேர்டாக வந்து செட்டில் ஆகும் போது அப்போ இந்த ஹரிசாண்டல் த்ரஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இப்போ இந்த சப்போர்ட் வந்து சிங்க் ஆகிறது இல்லைனா செட்டில் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த சப்போர்ட் வந்து சிங்க் ஆகும்போது அந்த ஹரிசாண்டல் த்ரஸ்ட் வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னு பார்த்தோம்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்படி ஆக்ட் ஆகும்போது அந்த ஹரிசாண்டல் த்ரஸ்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிரும் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த டூ ஹிஞ்ச் ஆர்ஜில் வந்து ஒரு சப்போர்ட் வந்து செட்டில் ஆகுது வெர்டிக்கலாக அப்படி இருக்கும்போது ஹரிசாண்டல் த்ரஸ்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிரும் இஸ் டிக்ரீஸ்டு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் டிக்ரீஸ்ட் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த சென்ட்ரல் ஹைட் ஆஃப் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் ஃபார் ஹரிசாண்டல் த்ரஸ்ட் அட் த சப்போர்ட்ஸ் ஆஃப் அ டூ ஹிஞ்சு பேராபோலிக் ஆர்ச்சஸ் ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த ஒரு டூ ஹிஞ்சு பேராபோலிக் ஆர்ச் வந்து இருக்குது ஸோ அதில் வந்து இந்த சென்ட்ரல் ஹைட்டு அந்த ஆர்ச்சோட சென்ட்ரல் ஹைட் வந்து இந்த ஹ சப்போர்ட்ஸில் ஹரிசாண்டல் த்ரஸ்ட் வேல்யூ வந்து என்னவாக வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து ப்ரீவியஸ்லேயே வந்து பார்த்தது தான் அப்போ இந்த மாதிரி இந்த பேராபோலிக் ஆர்ச்சில் வந்து கான்சென்ட்ரேட்டட் லோடு அதாவது டபிள்யூ வந்து க்ரௌண்டில் அதாவது அதான் வந்து சென்ட்ரல் பாயிண்டில் ஹையஸ்ட் பாயிண்டில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் போது அங்கே வந்து சென்ட்ரல் த்ரஸ்டோட ஃபார்முலா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்டு டபிள்யூ எல் டிவைட் பை ஹெச் ஸோ அதான் வந்து இதில் ஃபார்முலா ஸோ நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் அதான் வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த டூ ஹிஞ்ச் பேராபோலிக் ஆர்ச்சில் வந்து சென்ட்ரல் ஹைட்டில் இந்த ஹரிசாண்டல் த்ரஸ்ட் வந்து சப்போர்ட்ஸில் என்னவாக வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்டூ எல் டிவைட் பை ஹெச் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் அ பின் ஜாயிண்டர் ஃப்ரேம் த ஃபோர்ஸ் இந்த மெம்பர் பிடி இஸ் ஸோ இந்த பின் ஜாயிண்டர் ஃப்ரேம் ஸோ இந்த பின் ஜாயிண்டர் ஃப்ரேமில் வந்து இந்த பிடி பிடி ஸோ இதில் இந்த பிடியில் வந்து என்ன இந்த மெம்பர் பிடியில் வந்து அதில் ஃபோர்ஸ் வந்து என்னவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து நிறையா வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதை எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்கலாம் இந்த மெம் ட்ரெஸ் மெம்பர்ஸில் வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தோன்னா ஆக்சியல் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸோட மெம்பர்ஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து நிறைய மெம்பர்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்போ இந்த ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸில் ஏதாவது ஒரு மெம்பரில் லோடு வந்து கண் லோடு கண்டிஷன் வந்து இந்த மெம்பரில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருந்தோம் அங்கே வந்து எந்த ஃபோர்ஸும் வந்து கேரி ஓவர் ஆகலை அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் மெம்பரை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஜீரோ ஃபோர்ஸ் மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் இப்போ அதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் வந்துருக்கு இப்போ ஏதாவது ஒரு ஜாயிண்ட்டில் டூ மெம்பர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும் போது அந்த ரெண்டு ஜாயிண்ட் வந்து அந்த ஏதாவது ஒரு ஜாயிண்ட்டில் வந்து ரெண்டு மெம்பர்ஸ் வந்துருக்குது அப்படி இருக்கும் போது அந்த மெம்பர் வந்து நான் கொலினியராக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து எந்த ஒரு லோடும் வந்து அந்த ஜாயிண்ட்டில் வந்து ஆக்ட் ஆகலை அப்படின்னா அந்த ரெண்டு மெம்பர்ஸ்லேயுமே அதாவது ஒரு ஜாயிண்ட்டில் ரெண்டு மெம்பர் வந்து இப்போ ஒரு ஜாயிண்ட் வந்து இருக்குன்னா ரெண்டு மெம்பர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இது ஏ இது பி இந்த ஜாயிண்ட் சீன்
ஸோ இந்த பி ஜாயிண்டில் வந்து பியில் வந்து பார்த்தோன்னா பி மெம்பரில் வந்து எந்த ஃபோர்ஸும் வந்து ஆக்ட் ஆகாதனால இங்கே வந்து பி டி அப்படின்ற இந்த மெம்பர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஃபோ ஜீரோ ஃபோ மெம்பர் ஃபோர்ஸாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் சி ஜீரோ வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன்ன பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ் இந்த ஷேப் ஃபேக்டர் ஃபார் அ சர்க்குலர் செக்ஷன் இஸ் ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸில் இந்த சர்க்குலர் செக்ஷனுக்கு ஷேப் ஃபேக்டர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்துருக்கு அப்படி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஷேப் ஃபேக்டர் அப்படின்றது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா அது ரேஷியோ ஆஃப் ஃபுல்லி பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட் டு ஈல்டு மொமெண்ட் ஆஃப் செக்ஷன் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஷேப் ஃபேக்டரோட டெஃபினேஷனு ஸோ ஃபுல்லி பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட் டிவைட் பை ஈல்டு மொமெண்ட் அப்போ இந்த ஷேப் ஃபேக்டர் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் பார்த்தோன்னா க்ராஸ் செக்ஷனை தான் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சம் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் ஷேப் ஃபேக்டர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்கு வந்து ஷேப் ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ வந்து ஒன் சர்க்குலருக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் டைமண்டுக்கு வந்து டூ ஹாலோ சர்க்குலருக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு கண்டிப்பாக இந்த பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸில் இருந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க ஸோ நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் அதான் வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸில் சர்க்குலர் செக்ஷனுக்கு ஷேப் ஃபேக்டர் ஃபார்ம்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இப்போ ஷேப் ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தோன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஷேப் ஃபேக்டர் ஆஃப் அன் ஐ செக்ஷன் ஸோ இப்போ இந்த ஷேப் ஃபேக்டர் வந்து ஐ செக்ஷனுக்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த ஐ செக்ஷனுக்கு வந்து என்னென்ன அப்படி ஃபார்முலா வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் ஃபர்தராக வந்திருக்கு அதை பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த ட்ரையாங்குலர் செக்ஷனுக்கு டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டைமண்டுக்கு டூ ரெக்டாங்குலர் ஸ்கொயருக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஐ செக்ஷனுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ டூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஹெச் செக்ஷனுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சர்க்குலர் ஹாலோ செக்ஷனுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் சாலிட் சர்க்குலர் செக்ஷனுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஷேப் ஃபேக்டர் வந்து வேரி ஆகும் ஸோ நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் இந்த ஐ செக்ஷனுக்கு வந்து என்ன ஷேப் ஃபேக்டர் வந்து அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அவுட் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் மெத்தட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் ஸ்லோப் டிஃப்ளக்ஷன் மெத்தட் யூலர்ஸ் மெத்தட் மெத்தட் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் தோஸ் இன்க்ளூட் த அனாலிசிஸ் ஆஃப் இன்டர்டெயின்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அப்போ இந்த மெத்தட்ஸில் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் மெத்தடெலாம் வந்து இதெல்லாம் இந்த நாலு மெத்தட் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த நாலு மெத்தடில் எந்த மெத்தட் வந்து இந்த இன்டர்டெயின்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ என்னென்ன மெத்தட்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்டர்டெயின்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் வந்து வரும்னு பார்த்தோன்னா மெத்தட் ஆஃப் கன்சிஸ்டன்ட் டிஃபர்மேஷன் தியரம் ஆஃப் லீஸ்ட் ஒர்க் காலம் அனலாகி மெத்தட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் கேஸ்டிக் லியோனோஸ் தியரம் டூ கேஸ்டிக் லியோனோஸ் தியரம் ஒன்று கேஸ்டிக் லியோனோஸ் தியரம் டூ ரெண்டுமே வந்து இருக்குது ஸ்லோப் டிஃப்ளக்ஷன் மெத்தட் மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் கனீஸ் மெத்தட் ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இன்டர்மீடியட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் ஸோ நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் இந்த இன்டர்மீடியட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ்லாம் வந்து இந்த நாலில் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் ஸ்லோப் டிஃப்ளக்ஷன் மெத்தட் இந்த ரெண்டு மெத்தட் தான் இந்த ரெண்டு மெத்தட் வந்து கிடையாது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மேக்சிமம் சேக் ஆர் டிப் ஆஃப் த கேபிள் வேரிஸ் ஃப்ரம் டேஷ் ஆஃப் ஹரிசாண்டல் ஸ்பேன் ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா இந்த கேபிளில் மேக்சிமம் சேக் ஆர் டிப் வந்து அதோட ஹரிசாண்டல் ஸ்பேனில் எவ்வளோ வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த கேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து ஒரு லாங் ஸ்பேனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சரு ஸோ அதில் வந்து டென்ஷன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த கேபிள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் அதில் வந்து அதில் வந்து பார்த்தோம்னா சஸ்பென்ஷன் கேபிள்ஸ் வந்து இந்த லாங் ஸ்பேனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ர
செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த மேக்ஸிமம் சேக் ஆர் டிப் வந்து கேபிளில் ஹரிசண்டல் ஸ்பேனை பொறுத்து எவ்வளோ வேரி ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ அது எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டென் டு ஒன் பை ஃபிஃப்டினாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ அப்போ இன்னி கிளாஸில் நம்ம வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட இம்பார்ட்டன்ட் எம்சிக்யூஸ் வந்து டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம அடுத்த செட் ஆஃப் கொஷின்ஸோடு உங்கள